，地仙老法师讲经常常提到的两个徒弟，一个念佛的，一个参禅的。啊，念佛的往生，啊，站着走的，啊，参禅的。在金山寺当了首座和尚，这地位高了，信徒多了，供养多了，傲慢心升起来这一念傲慢心起，身边的护法神离开他了，冤亲债主得其变，啊，附到他身上，啊，他的举止就不正常，啊，金山寺。是在长江旁边一个岛小岛里的上面，啊，他跳江啊，好像跳了两次都被人救起来了，啊，手做和尚，这跳江这还得了？这对寺庙影响太大了。啊，方丈和尚就派人送信给地仙老法师。啊，地仙老法师住在浙江关东寺。啊，地老赶快去把他接回来。啊，一路上坐船。啊，也很正常，没事。啊，接回来之后，在关中寺旁边有个小河，跳河自杀了。啊，什么原因呢？他没出家之前结婚了，有个女儿。啊，他出家，他太太不满意，太太跳河自杀了。那、啊、这个水鬼就一直跟着他，因为他修行不错，有护法神。到他当了这个首座和尚，一点傲慢心起来了，护法神走了，他附身附体。所以那个跳江是是不是他的意思？就是他的太太附身。啊，那么他的女儿来了，来找老和尚。哎，女儿，老和尚一看到，地仙佛才看到，你来的正好。啊，你爸爸出了事情了。他说他就知道，爸爸妈妈昨天晚上托梦给他，说他们今天上任。哎，老和尚上什么任啊？他们一个当土地公，一个当土地奶奶。哦，老和尚豁然大悟。新盖的一个土地庙，那好吧，这这超度佛寺就到土地庙去做。啊，做佛寺的告诉他，真是你们，你就衔一点灵给我们看看。啊，结果他的这个佛寺前面呢，就有个小旋风，啊，有个有个小小像龙卷风一样。有个小的龙卷风，转了很久。老师，好，我知道了，你们去吧。真的，就是这个土地庙的，土地公、土地奶奶，参一生的禅，做到和首座和尚，最后落地结果，当土地公去了。那个念佛的那了不起，那是到极乐世界去了。真有其事啊，不是假的
，一念贪心起，百万障门开啊！啊，修了几十年的禅，到时候用不上力了。啊，敌不过冤亲债主，他来讨债。啊，这个总是麻烦。